படிக்கிற காலத்துல எவ்வளவு வசதியோட வாழ்ந்தவனி இப்ப இந்த கல்லையும் மண்ணையும் சுமந்துகிட்டு அப்ப என் அப்பா சம்பாதிச்சாரு சந்தோஷமா இருந்த இப்போ எல்லாத்தையும் புருஷன் அழிச்சுட்டானே என்ன பண்றது உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த கல்லையும் மண்ணையும் சுமக்கிறது கூட எனக்கு கஷ்டமா தெரியல ஒரு பொண்ணு அவ புருஷ கூட வாழாம தனியா இருந்தா இந்த ஊர் உலகம் அவளை பாக்குற பார்வை இருக்கே அது ரொம்ப கொடுமா என்னடி சொல்ற புருஷன் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலே மத்த ஆம்பளைங்க பாக்குற பார்வையே வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க பழகிறது பேசுறது நடந்துக்கிறது எல்லாமே அவங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணுன்ற மாதிரியே இருக்கு அதை தான் என்னால தாங்கிக்க முடியல அர்ச்சனா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன வாழ வெட்டின்னு சொல்லி வார்த்தையிலேயே கொள்றாங்க நான் எதார்த்தமா எந்த ஆம்பளைகிட்டையாவது பேசினாலும் அவனை வளைச்சு போட பாக்குறான்னு என் காது போடவே பேசுறாங்க அதுவும் பேசுறது ஆம்பளையா இருந்தா கூட பரவாயில்ல பொம்பளையே பொம்பளைய பார்த்து பேசும் போது எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அர்ஜுனா அர்ஜுனா நல்லதோ கெட்டதோ புருஷன் கூடவே வாழ்ந்து செத்து போறதுதான் ஒரு பொம்பளைக்கு நல்லது பேசாம உன் புருஷ வீட்டுக்கே நீ போயிடலாம்ல அங்க போனா என் புருஷன் அடிச்சு கொண்டு வரணும் பயந்துகிட்டு என் அப்பா அம்மா அனுப்ப மாட்டேன்றாங்களே அது அம்மா கரெக்ட் உங்க அப்பா அம்மா சொல்றதே கேட்டு நடந்துக்க நீ இங்க இருக்கிறதுனால உனக்கு சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா பா உங்க அப்பா அம்மா பொண்ணு தான் கூடவே இருக்குதுன்னு ஒரு ஆறுதல் அவங்களுக்கு இருக்கும் நீ உன் புருஷன் கூட இருந்து உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களால என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு அங்க போனா உடம்புக்கு நோவு இங்க இருந்தா மனசுக்கு கஷ்டம் என்ன பண்றது என் கஷ்டம் என்னுடைய போகட்டும் நீ எப்படி இருக்கா இருக்கேமா சரி வந்ததே லேட்டு அங்க என்ன வெட்டி நியாயம் பேசிட்டு போமா போய் வேலைய பாரு அங்க பாரு அந்த ஆளுக்கு என் மேல ஒரு கண்ணு என்ன பண்றது வளைஞ்சு கொடுக்கறதா இருந்தா திட்ட மாட்டான் எல்லாம் சகஜமா போச்சு வர அர்ச்சனா வரமா அர்ச்சனா வாமா எதிர்பார்த்து <laughs> நீங்க எப்பதான் தருவீங்கன்னு சொல்லுங்க நானும் வியாபாரம் பண்ணலப்பா நானும் புலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பாக்கி விஷயமா பாத்துட்டு போலாம்னு வந்தேம்மா இத்தனை நாள் பொறுத்துக்கிட்டீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படியாவது புரட்டி கொடுத்துருவோம் ஆமா அண்ணாச்சு நான் இப்பதான் வேலையில் சேர்ந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு மாசம் பொறுத்துக்கோங்க உங்க கடன் அடிச்சிடுறேன் இதை பாருங்க தம்பி உங்க நிலைமை தெரிஞ்சுதான் நானும் இவ்வளவு நாள் பொறுமையா இருந்தேன் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் என்ன நான் எப்படியா சமாளிச்சுப்பேன் பதினெட்டாயிரம் இது பெரிய தொகை உங்களை மாதிரி நாலு கஸ்டமர் கஷ்டம்னு சொல்லி இப்படி நிறுத்திட்டா நான் எப்படி வியாபாரம் பண்றது அண்ணாச்சி அது வந்து அம்மாவுக்கு எதிர்பாராம ஹாஸ்பிட்டல் செலவு வந்துருச்சு கையில இருந்த போனா அதுக்கு செலவாயிடுச்சு அதனாலதான் உங்க கடனை கொடுக்க முடியல கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் இது மாதிரி தம்பி குடும்பம்னு இருந்தால் செலவு இருக்க தான் செய்யும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் செலவை எப்படி கவனிச்சிங்க கடனை உடனே வாங்கி தானே அதை போல எனக்கு கொடுத்துருங்க நானும் பொழப்பு நடத்தணும் இல்ல ஏதோ தாயா பிள்ளையா பழகிட்டோமே ரெகுலர் கஸ்டமர் ஆச்சேன்னு நானும் பொறுமையா போயிட்டு இருந்தேன் என் பொறுமையை சோதிக்காதீங்க 
இத பாருங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளா எனக்கு பணம் வந்தாகணும் இல்லன்னா நல்லா இருக்காது நான் வரேன் எப்படியாவது கடன் அடைச்சிடணும்பா எங்கேயாவது ஏற்பாடு பண்ண அதாம எனக்கும் ஒன்றும் புரியல ஏற்கனவே அர்ச்சனா கல்யாணத்துக்காக வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியாமல் தவிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ அண்ணாச்சி வேற வந்துட்டு போறாரு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையம்மா அம்மா நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் சரிமா வர என்ன வர அர்ச்சனா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடணும்ப்பா இல்லைன்னா அசிங்கமா போயிடும் இல்லம்மா எப்படியாவது ரெடி பண்றேன் கண்டிப்பா கொடுத்துடலாம் டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறமா சரிப்பா வரமா சாதாரண விஷயமா பத்தொன்பது வயசுல ஒரு புள்ள ஒரு நாட்டோட தேசிய கட்சிக்கே தலைவரா வந்திருக்காருனா என்னன்னு கேட்டா கட்டங்குறாங்க இந்த பழைய ஜோசியக்காரங்க நான் இத சதி திட்டங்குறேன் நம்ம இந்த அல்கோய்தா அப்புறம் இந்த பின்லேடனு அப்புறம் இன்னும் என்னமோ இந்த கோய்தா கைமாலாம் இருக்க அவங்களோட சதி திட்டம் தான் இது இவ்வளவு ஏன் போன மாசமே நான் சொன்னேன்ல நம்ம இந்த பெனாசிர் பூட்டோக்கு ஆபத்து நடந்துச்சா இல்லையா முருகன் கோயில் டாலர் இல்ல நான் சொன்னது அமெரிக்கா டாலர் அது ஊத்திக்கும் ஓ அப்படியா ஆமா உலக முழுக்க டாலர் மதிப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்பவே ஐரோப்பா கண்ட்ரி ஃபுல்லா ஹீரோ தான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல உலக முழுக்க ஹீரோ தான் டாலரா பரவிடும் இவ்வளவு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ரெண்டு ஹீரோ எடுத்துக்கிட்டு கிடாச்சிட்டு ஆளுக்கு ஒரு கோட்டர் வாங்கி சாத்திருவோம்ல அண்ணே பிரமாதமா சொன்னீங்கண்ணா ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம் அது ஆனா எனக்கு தான் ஒண்ணுமே புரியல ஆட அறிவு கிட்ட ஞான சூன்யமே உனக்கெல்லாம் பொது அறிவே இல்லையா இதே கருத்த நானு லண்டன்ல அடிப்பாரு <laughs> 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 ஒருத்தரு <laughs> 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 அடிங்க நடிங்க நல்லா சந்தோஷமா அடிங்க ஆனா எந்த நாட்டுக்காரன் சொல்லிட்டு அடிங்கடா நானும் சந்தோஷமா அடி வாங்குவேன் நீ நீங்களும் சந்தோஷமா அடி போய் அடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தானே காசு கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னு சொல்றதுக்கு கொடுக்கலாம் போடுங்க 
இடைவேளைக்கான <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> அந்த மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா ஏ நீங்க யாராவது ஒருத்தர் இந்த ட்ரைசைக்கிள் எடுத்து அவ்வளவு தூரம் ஓட்டி பாருங்க அப்ப தெரியும் இந்த வண்டி மிதிக்கிறவனோட கஷ்டம் என்னன்னு சரி அதை விடுற என்ன அடிச்சாலும் காசு திரும்ப வர போறதுல அதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு பரவாயில்லடா அட்லீஸ்ட் என்னோட ஆத்திரமாவது கம்மியாச்சுல்ல அந்தால் எதுக்காக அடி வாங்கணும்னு தெரியாம இனிமே தப்பு பண்றதுக்கு யோசிப்பாருல ரிலாக்ஸ் ராமச்சா அப்புறம் உன் ஃபிகர் ரேவதி உன்கிட்ட ஐ லைக் சொல்லிச்சுன்னு சொன்னியே அதுக்கப்புறம் ஒரு டெவலப்மெண்ட் இல்லையா இல்லாம இருக்குமா I like you சொன்ன அதே வாயால கூடிய சீக்கிரம் ஐ லவ் யூன்னு சொல்ல வைக்கிறேன் அதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அது என்னடாது அப்படி ஒரு ஏற்பாடு சொல்றேன் கூடிய சீக்கிரம் ஐ லவ் யூன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உங்க கிட்ட சொல்றேன் தொழில் ரகசியத்தை சொல்ல மாட்டியே அதை விடு இப்ப நாங்க எல்லாரும் போய் நீ கொடுத்த காசுக்கு தண்ணி அடிக்க போறோம் நீ வரியா இல்லையா ஐயோயோ ஏற்கனவே பகல்ல உங்க கூட தண்ணியை போட்டதால தான் நான் படாத பாடு பட்டேன் நான் தெரு தெருவா போய் தண்ணியை போடுறேன் நீங்க பார்ல போய் தண்ணியை போடுங்க கிளம்புங்க என்ன <laughs> 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 இது இந்த மாசம் சம்பளம் பண்ணம்மா என்னம்மா யோசிக்கிற புடிமா ஏமா நான் பழைய காவியா இல்லம்மா நான் எப்பவோ திருந்திட்டேன் புடிமா இல்ல பரவாயில்ல நீயே வச்சுக்க யோ சொன்ன கேளுமா புடிமா நடந்துகிட்ட 
அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது எனக்கே ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு உங்களெல்லாம் விட்டு நான் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்க அருமை என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு குடும்பம்னா என்ன பெத்தவங்கனா என்னன்னு இப்ப நான் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பண பிரச்சனை என்னன்னு கலையில நடந்த விஷயத்துல தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா இந்த பணம் இப்போ நம்ம குடும்பத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் கொண்டு போய் அந்த மளிகை கடைக்காரன் கிட்ட கொடுத்துட்டு பாக்கி எல்லாம் செட்டில் பண்ணிடுங்கம்மா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தியா யார கேட்டு கொடுத்த சம்பாதிக்கிறது நான் நான் யார கேட்கணும் உன்னை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா இப்படி நீ குடும்ப பொறுப்பை உணர்ந்து பேசுறத பார்க்கும் போது என் மனசெல்லாம் பூரிச்சு போகுது அம்மா என்னம்மா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே எடுத்துக்க மாட்டேன் சொல்லு நான் இந்த வீட்டை விட்டு தனியா போயிருந்த அனுபவத்துல சொல்றேம்மா ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பிறந்த வீட்டை விட்டு போறதும் தப்பு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிறந்த வீட்டில் இருக்கிறதும் தப்புமா அர்ச்சனா அவ புகுந்த வீட்டில் போய் வாழறது தான்மா நல்லது அவ்வளவு புருஷன் வீட்டுக்கே அனுப்பிடலாமேம்மா அதுக்குதான் உன் முழு சம்பளத்தை என்கிட்ட கொடுத்திய எல்லாரும் சும்மா எனக்கு புத்தி சொல்றாங்க நீ காசு கொடுத்துட்டு எனக்கு புத்தி சொல்றிய நீ எல்லாம் புத்தி சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு புத்தி கெட்டு போயிடுச்சா அசிஷியோ அம்மா நான் பேசினதுக்கும் சம்பளம் கொடுத்ததுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லம்மா போதும் நீ வெளியில போய் பட்டு திருந்தி வந்திருக்கேன்னு நினைச்ச இல்ல நீ திருந்தவே இல்ல அப்படியே தான் இருக்க உன் பணம் எனக்கு தேவையில்லை புடி ஐயோ அம்மா நான் இனிமே எதுவும் பேச மாட்டேன் நீயே வச்சுக்கோம்மா புடிடினா என்ன சட்டம் பேசிட்டு இப்ப காவியா என்ன தப்பா சொல்லிட்டானே கோவப்படுற நியாயத்தை தானே சொன்னா அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு தெரியற நியாயம் கூட உனக்கு தெரியல போதும் எனக்கு யாரும் புத்திமதி சொல்ல வேண்டாம் என் பொண்ணு வாழ்க்கையை என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும்